Eu sou a Bulma e essas são as pessoas que sugeriram o tema. Hum, o tema foi bom, hein? Valeu! Oi, eu sou o Goku. Você conhece a teoria da Pixar? Bem, galera, a gente tá aqui hoje com um vídeo bem diferente do que a gente normalmente faz. Tô entendendo, amigo. Muitas pessoas pediram e a gente vai tentar explicar aqui, é lógico, com nossas palavras, com o nosso jeito, a teoria da Pixar. Outros dizem que o destino é costurado como um tecido, onde a sina de um se interliga a de muitos outros. Antes de começar o vídeo, vou lembrá-lo mais uma vez de curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br, canal Nostalgia. Estamos também no Google Plus, nos curta lá também, porque vai que o YouTube explode, né? É bom explicar que esse vídeo é uma adaptação audiovisual do texto de John Negroni. O manda muito bem! Bem, esse texto viralizou de uma maneira incrível nas últimas semanas, então muita gente pediu por causa disso. Então, vamos agora à teoria da Pixar. Oh, tão depressa! Só lembrando que o texto original está aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir. Pode continuar. Então vamos começar explicando que tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo são teorias. Então, é, são ideias que ajudam a conectar os filmes, tá galera? Entendam isso primeiramente. Passa logo pro final! No texto de John Negroni, ele explica que todos os filmes da Pixar acontecem no mesmo universo, porém em períodos diferentes. O quê? É bom falar que essa teoria cobre todos os filmes feitos pela Pixar até hoje. E todos esses filmes estão conectados e os acontecimentos implicam em consequência entre eles. Público difícil. É, é difícil, eu sei. Começamos por Valente. Ele é o primeiro e ao mesmo tempo o último filme nessa linha do tempo. Mais tarde você vai entender. O que é óbvio, né? Porque esse filme é sobre um reino escocês da Alta Idade Média. E esse é o único filme da Pixar que explica como alguns animais agem como seres humanos. Em Valente, a Mérida descobre que certa mágica pode acabar com os seus problemas. Mas ela acaba transformando a sua mãe em um urso. Mãe? Nesse filme também descobrimos que essa mágica vem de uma bruxa. E a gente não vê só animais agindo como seres humanos, a gente vê também alguns objetos agindo como humanos na loja da bruxa. Ele está empalhado. É feio que tá olhando. Sua vassoura, já viu? Ela estava varrendo sozinha. Isso é ridículo. Não dá pra imbuir propriedades mágicas em madeira. Eu saberia, eu sou uma bruxa. E eu aposto que você também notou que a bruxa desaparece quando passa por qualquer porta. Como era mesmo o detalhe do feitiço? Você disse alguma coisa sobre... E lembre bem disso porque isso é uma parte importantíssima dessa teoria, tá? Não se esqueça. Já sei. Então vamos deixar Brave de lado porque voltaremos nele no final de nossa teoria e você saberá por quê. Ah, tem certeza do que está fazendo? E séculos depois, todos esses animais que foram transformados pela bruxa ou os descendentes desses animais começaram a ficar inteligentes e foram se personificando, ou seja, uh. ficaram mais parecidos com os seres humanos, com pessoas. Ah. Uh. E aí que separamos essa timeline em duas evoluções. A evolução dos animais e a evolução da inteligência artificial dos robôs. Parece que todos concordamos. Era o que eu tinha pensado desde o início. Então todos os eventos que vêm a seguir provocam uma luta entre os animais, os seres humanos e as máquinas. E esse cenário de guerra começa a ser construído em Ratatouille. Bem-vindo ao inferno. Procurando Nemo. Oi. E up. Não dá pra acreditar. Você percebeu que Vida de Certo não foi citado? Nada de pânico! Nada de pânico! Pois é, iremos falar sobre isso mais tarde. Em Ratatouille a gente vê claramente que os animais estão cada vez mais parecidos com os seres humanos. Eu sei que eu devia odiar os humanos, mas eles têm uma coisa especial. Eles não sobrevivem. Eles descobrem, criam. Um bom exemplo é o que fazem com a comida. E os ratos, por exemplo, começam a utilizar essa inteligência em alguns experimentos. 
<risos> São reflexos involuntários! E você vê que Remy, o ratinho, constrói um relacionamento ali entre os seres humanos e até é bem sucedido no final do filme, cozinhando. Me surpreenda! Enquanto isso, o vilão de Ratatouille, o chefe Skinner, simplesmente desaparece. O que, que aconteceu com ele? Você não é um daqueles caras que controlam um marionete. Ah, o rato é o cozinheiro. O que será que ele fez com essa informação de que os ratos podem agora transcender seus instintos e fazer tarefas simples como cozinhar melhor que os seres humanos? Quem fez o Ratatouille? Eu exijo saber! <risos> E é possível que o Charles Muntz, o antagonista de Up... Peraí, você é Charles Muntz? Bom, pois é. Sabendo desse rumor, teve a ideia de criar dispositivos para se aproveitar de alguma forma dos pensamentos dos animais através das coleiras tradutoras. É ele! Quem é Charles Muntz? Ele é um mestre bom e inteligente e fez essa coleira para eu poder falar. Esquilo! E essas coleiras mostram que o Mantis sabia que os animais podem ser mais inteligentes do que aparentam ser. Uh, espero que estejam com fome, porque Y é o melhor chefe que eu já tive. Mas esse rato é o responsável por todas aquelas receitas. Ele é o cozinheiro. Acontece que Mantis não consegue pegar o pássaro que ele queria, ele acaba morrendo e todos os animais são libertados. Uhum. E neste filme a gente nota que a hostilidade entre os animais e os seres humanos está crescendo cada vez mais. O mundo em que vivemos pertence ao inimigo. Temos que viver com cuidado. Tá dizendo pra mim que o futuro é... Só pode ser... Essa matança? É assim que as coisas funcionam. E agora os seres humanos descobriram a inteligência dos animais. E o que, que eles fazem? Eles criam uma revolução tecnológica para se aproveitar disso. O Omnidroid 900 é um protótipo de robô militar ultra secreto. Sua inteligência artificial possibilita que ele resolva qualquer problema que ele enfrente. Mesmo porque um monte de animais inteligentes andando por aí oferece uma ameaça aos seres humanos. Principalmente se forem gatos. <risos> e é importante citar que Ratatouille acontece antes de Up. Não tô entendendo mais nada. Por exemplo, em Toy Story 3 a gente tem um cartão postal de Carl e Ellie na parede do Andy. E isso confirma que em 2012, o ano que acontece Toy Story 3, a Ellie ainda estava viva, o que mostra que Up aconteceu alguns anos depois. Essa é a melhor até agora. Quero ouvir como termina. Agora lembre de algo: no começo de Up, Crawl é obrigado a dar sua casa para uma corporação. Desculpe, sou Frederiksen. Pra mim, o senhor não tem cara de ameaça pública. Toma. O pessoal do asilo vem buscar o senhor de manhã, tá bem? Agora pense nisso. Qual corporação é culpada por poluir a terra e acabar com a vida dela anos depois pela sua busca desenfreada por evolução tecnológica? By and large, é a empresa que comanda praticamente tudo no período de tempo que se passa o filme Wally. Bem, com esse vídeo fica claro que a By and large conseguiu praticamente dominar o mundo. E eu não sei se você percebeu, mas em Toy Story 3 vemos que a Bailard já estava expandindo suas áreas de atuação. Deslize o botão da posição Play para Devo. Ah, parem! Não! 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 E procurando Nemo, temos uma população de criaturas marinhas. Ei, ei, eu achei o pai dele! Cadê o Nemo? Cadê ele? O dentista, dentista! Ele tá ali! Se unindo para salvar um peixe que foi capturado por um humano. Atacar! O quê? Ou seja, Procurando Nemo mostra que os humanos estão cada vez mais fazendo papel de vilões contra esses animais que já estão bem inteligentes. Ah, papai, me salva! Tô indo, Nemo! E vamos lembrar um pouquinho da Dory. O oh, enfesadinho do oceano. Ela meio que se destaca dos outros peixes, mas por quê? Porque ela não é tão inteligente. Seu problema de perda de memória recente já mostra que ela não evoluiu como as outras criaturas do mar. Eu esqueço das coisas de pressa e de família. É, quer dizer, pelo menos eu acho que é. Hum, hum, cadê eles?
Oi, pois não? Agora vamos falar um pouco da inteligência artificial, começando com Os Incríveis. Mas acho melhor se afastar, pode ser perigoso. Quem é o vilão principal de Os Incríveis? Você provavelmente vai responder, ah, é o Bochecha. Meu nome é Gura Incrível, caramba! O Bochecha ou Síndrome basicamente comete genocídio contra os super-heróis. Mas será que é ele mesmo que faz tudo isso? Como acha que eu enriqueci? Inventando armas. E agora eu tenho uma arma que só eu posso derrotar. Síndrome não tem nenhum superpoder. Ele usa a tecnologia para se vingar do senhor incrível por não ter levado ele a sério. Eu sou Síndrome, seu pior rival e... Oh, beleza. Mas não é meio estranho que ele vá tão longe assim, tipo, cometendo genocídio de outros super-heróis só pra se vingar do Senhor Incrível? Palavras são inúteis. Blá, 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 Muito papo, meu amor, muito. Então vamos pensar um pouquinho, como é que ele mata esses super-heróis? Ele criou um Omnidroid, um robô assassino que aprende os movimentos e habilidades dos super-heróis. É, olha, eu usei vários super-heróis pra preparar o robô pra lutar contra você. Mas, rapaz, <risos> não foi o suficiente. Bem, os Omnidroids se voltam contra o bochecha no final do filme. O que nos faz acreditar que os robôs estavam manipulando o bochecha desde o começo do filme para quê? Para acabar com a maior ameaça ao domínio dos robôs, os super-heróis. Beto! E, e o filme ainda mostra vários super-heróis morrendo por acidente para vários objetos inanimados. Será acidente mesmo? <risos> Tudo ia bem, outro dia de glória, quando a capa prendeu num míssil. O trovão nunca foi um poço de inteligência. Trato gata! Ah. 23 de abril de 57, capa presa numa turbina de jato. É, não dá pra generalizar essas coisas. Mega homem, elevador expresso. Dinamite, capa presa na decolada. Quem mandou eles usarem capa? Pois é. Nada de capa! Agora você se lembra dos objetos inanimados da loja da bruxinha em Valente? Sua vassoura, já viu? Lembrando que o começo do filme parece se passar no final dos anos 60 ou início dos anos 70. Onde eles estão agora? Eles vivem entre nós. Cidadãos comuns. Heróis comuns. O que leva a gente a entender que o filme se passa no final dos anos 80 ou no começo dos anos 90. Eu não entendi, eu tenho cobertura total. Desculpe, dona Alzira, mas nossa pode ser detalhada. E o próximo filme da timeline que viria seria Toy Story 1, porque já em Toy Story 1, no final do filme, a gente começa a notar que os brinquedos estão começando a questionar o seu papel. Tá com defeito. Quem é que tá com defeito, otário? É isso mesmo, eu estou falando com você, Sid Phillips. Nós, brinquedos, podemos ver tudinho. Então, brinque direito. Bem, chegamos então em Toy Story. Aqui a gente consegue ver bem os seres humanos usando e descartando objetos que têm consciência. O que tá acontecendo? A gente tá indo pro lixo, idiota, sem dó nem pena. Aparentemente, os brinquedos até que gostam de viver dessa maneira, mas eventualmente a gente vê todos esses brinquedos se voltando contra isso. Vamos desrespeitar as normas, mas se der certo, vai ajudar todo mundo. Por exemplo, em Toy Story 2 a gente vê nitidamente a revolta dos brinquedos contra o colecionador. É o nosso homem. Não é à toa que eu não vou com a cara daquela galinha. E vemos isso também em Toy Story 3. O Lotus claramente odeia os seres humanos, mostrando que os brinquedos não estão satisfeitos com seu status. O que explica por que as máquinas querem eliminar os humanos mais fortes. Nenhuma criança ama seu brinquedo de verdade. Bem, agora com todos os super-humanos eliminados, as máquinas têm o seu caminho livre. Minha felicidade quase acabou. E na teoria, as máquinas também não dominaram o mundo. Isso porque eles usaram quem? Uma corporação que age em praticamente todos os setores do mundo. With over 2 million wholly owned subsidiaries, governmental bodies and healthcare centers, by and large has become the world leader in every conceivable field, including world leadership. Em cada filme do Toy Story fica claro que os objetos conscientes dependem dos humanos para tudo. Ele segurou o Tão 
triste. Mas a gente sabe que o importante não é ele brincar com a gente. O que importa... Esse é o brinquedo do Andy. Já sabemos. Então as máquinas decidem controlar a humanidade com uma empresa que atende todas as necessidades delas. By and large remains an essential and beloved part of all of our lives. O que acaba causando uma revolução industrial que eventualmente leva a poluição total do planeta. Ok, mas voltando para os animais, quando eles se revoltam contra os humanos para parar toda essa poluição que está acontecendo na Terra, quem o salva? As máquinas. É, eu sei, amor, eu sei disso. E sabemos também que nessa guerra quem ganha são as máquinas, porque depois disso não vemos mais nenhum animal na Terra. Sobrando o quê? É, é, essa dica é espetacular. Obrigado, senhor. Como as máquinas dominaram tudo, a Terra se torna um lugar impróprio para humanos e animais. Então os humanos que sobraram depois dessa guerra são colocados em uma nave como último esforço para salvar a humanidade. E se você observar, dentro dessa nave os seres humanos dependem das máquinas para praticamente tudo. Note como as máquinas nos colocaram na mesma posição que os brinquedos em Toy Story. É, rapazinho, eles são ligeiros. E enquanto isso, na Terra as máquinas ficaram lá para popular o mundo e governar as coisas por lá. Vocês entenderam? O que explica as fronteiras serem as mesmas no mundo dos carros. E nesse mundo não existem animais, porque eles morreram naquela guerra, e os humanos que restaram estão na nave, então é um mundo só com carros. Porém, ainda existem muitas influências dos seres humanos aqui na Terra. Por exemplo, em Carros 2, você vê vários carros indo para o Japão e para a Europa, o que mostra que o universo dos Carros 2 ainda é na Terra como conhecemos. Sabemos que antes as máquinas dependiam dos humanos para tudo, e que eles eram sua fonte de energia, por isso nunca se livrariam completamente deles. No Wally fica entendido que a Bailard pretendia trazer os humanos de volta para a Terra assim que a Terra estivesse limpa. Só que eles falham. A operação limpeza foi, bom, um fracasso. Elasqueira. E todas as máquinas que restaram na Terra também acabam morrendo. E a dica para isso está em Carros 2. É o seguinte, o petróleo custa uma fortuna. A poluição está cada vez pior. A poluição está cada vez pior. Gente, peraí, é combustível fóssil? Fóssil de dinossauros mortos e todos sabem o que aconteceu com eles. E todos sabem o que aconteceu com eles. Vemos que existe uma crise de energia, onde o petróleo é a única maneira que a sociedade caminha, apesar dos seus perigos. Agora ele afirma ter conseguido com o seu alinol. E esse combustível limpo pode ter sido usado para destruir todos os carros que restaram no mundo. Uma vez gasolina, sempre gasolina. Irmão, tem uma reponga. Voltamos então para o óleo. Ar... Você nunca se perguntou por que o Wally é a única máquina restante na Terra? O filme começa 800 anos depois que os seres humanos deixaram a Terra. Será que o seu fascínio pela cultura humana e sua amizade com a barata foi o que manteve o Wally com sua personalidade? E é por isso que ele era especial e libertou os humanos. Ele lembrava da época em que os humanos e as máquinas viviam em paz, longe de toda a poluição causada por ambos os lados. E depois que o Wally liberta os humanos e eles voltam para repopular a Terra, o que, que acontece? Crianças, vocês podem plantar o que quiserem. Plantar de tudo. Plantar vegetais, plantar pizza. <risos> Nos créditos de Wally aparece um sapato, que é aquele sapato que contém a última planta da Terra. You got a lot on Bem, essa planta cresce e se torna uma árvore. E que árvore é essa? Olha, olha essa árvore. Tudo que formou essa árvore enorme já estava dentro dessa sementinha pequenininha. A razão pelo qual não aparecem muitos humanos na vida de inseto é porque eles ainda são pouquíssimos na Terra. No óleo existe uma barata, o que mostra que alguns insetos ainda sobreviveram à destruição do mundo. Mas, mas Esse eu... mundo é inseto comendo inseto, princesa. Não tem racuna matata que conserte. 
e esses insetos se reproduziram muito mais rápido depois que os humanos voltaram. E pode crer que eu acho isso tudo ótimo. Só que esse não é o único indício de que vida de insetos se passa no futuro. Existe uma coisa diferente nesse filme. Então, só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa! Hein? Sujou a joaninha homem! Diferente de Ratatouille, Procurando Nemo e Up, os insetos já adotam atividades que antes eram apenas experimentos dos outros animais. Isso é verdade. Qual seria a graça se a gente soubesse como... Já calei. Isso mostra que o filme se passa em um tempo diferente. Lá eles têm uma organização social, eles têm circo que viaja, eles têm bares e eles até usam roupas. Esse é o lugar! Então o que acontece? Animais, máquinas e monstros crescem e vivem em harmonia até que uma nova espécie aparece. Devido às circunstâncias eu tenho sido extremamente tolerante até agora. Mas essa ideia é horrível! Os monstros. Então a sociedade desses monstros é na Terra, porém em um futuro incrivelmente distante. Oi, amigos! É bem possível que os monstros sejam mutações de animais e humanos que ocorreram na Terra que sofreu com 800 anos de radiação. Outra solução é que os animais inteligentes e os seres humanos formaram híbridos para sobreviver na Terra em construção. Por qualquer que seja a razão, esses monstros se parecem muito com animais horríveis e mutantes, só que civilizados. Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha? Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou Enê, maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de botox, tem alguma coisa aí nessa perfeição da natureza que... E... Em Monstros S.A. eles vivem uma crise energética porque não existem mais humanos na Terra. Mas tem um racionamento de gritos, vamos andando. Andar? É, velho. Não, 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 não. É, não meu carro. Vamos andar. É, não, ele... Mas é aí que fica interessante. Graças às máquinas, os monstros conseguem tecnologia para poder voltar no tempo através das portas. Ou seja, os monstros voltam no tempo pelas portas para poder extrair energia do passado. Os criadores das máquinas do tempo perceberam que voltando no passado, os monstros poderiam mudar toda a história em uma espécie de efeito borboleta. Então eles treinaram os monstros para temerem esse mundo do passado, fazendo com que eles não interagissem muito com os seres humanos. Não há nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. E vejam agora uma conexão entre vida de inseto e monstros S.A. que mostra que o vida de inseto é no futuro. Vemos o mesmo trailer nos dois filmes. No vida de inseto, o trailer está velho. E vemos uma vegetação seca e meio baixa Já no Monstros S.A. Onde o Random volta no tempo para assustar os moradores desse trailer Percebemos ele bem mais novo E as plantas também em volta bem maiores e mais ricas né? Bonitinhas assim Mas não falamos de quem? Vai embora Tá bem, então eu não te conto a minha ideia Legal Da Boo, a menininha bonitinha e lindinha do Monstros S.A. Tá que... <risos> Ela viu todo aquele mundo no futuro onde o gatinho conseguia falar. É. Adeus, burro. Gatinho. E ela ficou obcecada em achar o seu amigo Sully. E também fica intrigada porque os animais do tempo dela não são tão inteligentes como os animais que ela viu no futuro. Muito bom. E ela se lembra que as portas são a chave para achar o Sully. Então ela se transforma na... Quem é você? Apenas uma humilde carpinteira. Mas eu, eu não entendo. Gostou de alguma coisa? Sim, a Bu é a bruxa de Valente. Ela acha uma maneira de viajar no tempo pra procurar o Sully. Ai. Nada presta, nada presta. E ela vai direto para toda a fonte da magia, que são aqueles espíritos que vemos em Valente. Como uma boa bruxa, ela consegue aprimorar sua magia, criando portas que vão e voltam no tempo. O que está fazendo? Nunca faça feitiços onde trabalha. Muito importante. Outra dica é que em uma das cenas do filme podemos ver o Sully entalhado em uma madeira dentro de sua casa. Você é uma bruxa! Carpinteira! 
Outra dica é que ela faz o carro do Pizza Planet talhado em uma madeira. Carpinteiro! Então foi por isso que as luzes me trouxeram até aqui! E isso só faria sentido se ela já tivesse visto esse carro do Pizza Planet em um futuro. O que acha desse pra começo de conversa? Será que a Boo eventualmente acha o Sully? Bem, não temos como saber. Boo? Gatinho! Mas o seu amor pelo Sully é o ponto crucial para unir todos os filmes da Pixar em um só universo. E essa é a teoria da Pixar. É justamente assim que se faz, como nos velhos tempos. Você concordou? Você mexeu a cabeça? É isso aí, pessoal. Essa foi a teoria da Pixar. Foi bem legal. Gostei de verdade. Então não se esqueçam de acrescentar coisas aí nos comentários. Então se vocês acharam algum furo, querem agregar outras coisas nessa teoria, então comentem aí, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Oh, eu pensei que estava fingindo. Não se esqueça também de clicar no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda demais com a divulgação do vídeo. Esse vídeo deu um puta de um trabalho. Então, por favor, clique no gostei que ajuda muito. É bom obedecer, não vamos querer que eles se zanguem. Vamos por mim. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Temos vídeos quinzenais às quartas-feiras. Então se inscreva aqui embaixo aqui para receber as atualizações. Do canal. Jura de coração! Bom, agora é promessa, agora não tem volta. Mas calma galera, não vamos embora ainda porque temos uma coisa muito legal agora. A galera do What the Hell Up se juntou com a nostalgia para fazer um concurso cultural muito legal. Tá, e como eu faço para participar? Bem, é muito fácil. É só você, usuário iOS, entrar na Apple Store e baixar o aplicativo What the Hell App. Ele é que nem uma rede social, é bem parecido com o Instagram. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar no What the Hell App, vai seguir o canal Nostalgia lá e nós vamos criar um desafio. Tire uma foto fantasiado de qualquer personagem da Pixar. Se você não tem uma fantasia de Buzz Lightyear, sei lá, seja criativo e pegue retalhos e vire um Buzz Lightyear. Ah, obrigado, obrigado, muito obrigado. As três mais criativas vão ganhar os prêmios. E quais são os prêmios? Que tal uma minhoca bem gostosa no espeto? Eu vou quebrar, eu vou quebrar. O terceiro colocado ganhará um action figure do Mike Gazalski. <risos> Fazer o quê? A câmera me ama. O segundo lugar ganha outro action figure do Sully, o que assusta. Olha só. Ok, pede monstro, pede monstro, pede monstro, pede monstro, pede. Dormiu! E o primeiríssimo lugar, o que, que vai ganhar? Primeiramente ganha um box completo com todos os Blu-rays dos filmes da Pixar. Olha que maneiro, galera. Então, um box da Pixar e um presentinho também da galera do What the Hell Up. Deve ter umas coisas bem maneiras lá dentro, você vai descobrir. E o seu box com todos os Blu-rays da Pixar. Olha que foda. Então, é isso, galera. É só entrar lá, segue o canal Nostalgia no Ata Hell App, mande uma foto resposta ao nosso desafio e os... o que a gente vai fazer pra renunciar? É, eu acho que alguém tem que ajudar essa alma. No próximo vídeo! No próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, você entre, assista até o final. No final do vídeo, a gente vai falar quem foram os ganhadores. Eu espero que vocês sejam criativos. Nos surpreendo. Falou, galera. Por favor. O quê? Ah, já acabou? Ah, foi mal. Nojenta. Ficou mergulhadores. E o pai? Tá, pega. Não, foi incrível! Como é que eles fazem isso? Eu não sei onde ela foi parar. Você acha que acabou?